ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറിനെ കുഴച്ച് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തെങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് വെണ്ടയ്ക്ക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു കൊടുക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ പാനിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് തന്നെ കൊഴുപ്പൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൽ നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിയുടെ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുത്തണം എന്നുള്ളവർ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല മൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിറകിയെടുത്ത് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വലിയ ചിരവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ ചിരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് അങ്ങ് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാകും തേങ്ങ ഒന്നൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കണ്ട ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങ നമ്മളിവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത് മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന്